io saluto alla, alla Commissione Lavori, presieduta dal consigliere provinciale Giuseppe Fiorillo, vicepresidente del Consiglio Provinciale, e alla dottoressa Iorio della qualità di garante regionale. Allora, innanzitutto io per chi non mi conoscesse ancora, ma penso che vedo tanti amici in sala, io sono Anna Mele, segretario cittadino del PC, nonché eh, vice responsabile provinciale del Dipartimento Pari Opportunità. Sono stata molto lieta di ricevere questo il congresso è sempre un'occasione appunto di riflessione, di confronto, di progettualità e quindi in ogni sua veste, quindi anche come congresso cittadino, è sempre bene partecipare perché c'è sempre del imparare. Oggi eh, per chi svolge attività politica c'è l'assunzione di una doppia responsabilità. Svolgere attività politica significa non solo rendersi conto che oggi ci sono grandi difficoltà economiche, ma c'è anche quindi questa, questo forte degrado sociale che appunto rischia di intaccare la, la nostra società. E quindi chi fa politica deve tenere conto non solo eh, di, della concretezza, di essere concreto quando si pone nei confronti della, delle persone che ci ascoltano, ma anche cercare di dare l'esempio. Quindi chi si espone politicamente deve essere anche un esempio. Io almeno la penso in questo modo e anche il, nostro, il mio partito cerca di eh, improntare l'attività politica in questo modo. Il partito che io rappresento in qualità di segretario cittadino, DC, a livello nazionale appunto si è contraddistinto per il ruolo di eh, opposizione costruttiva. Infatti il nostro leader nazionale, il Ferdinando Casini, ci tiene sempre a sottolineare questo ruolo di eh, opposizione appunto costruttiva, cioè valutare caso per caso la linea da seguire, cioè nel senso che l'opposizione non significa opposizione più cur, opposizione ottusa, eh, essere sempre contro, bisogna valutare perché se le proposte diciamo, della maggioranza, in questo caso anche del governo Berlusconi, possono essere eh, favorevoli per, per la cittadinanza, per il nostro paese, bisogna valutarle perché bisogna non essere ottusi, non fare la guerra a tutti. Quindi io condivido e anche il nostro piccolo a Cesa cerchiamo appunto di mantenere questa linea. Infatti noi dell'Udc Cesano pensiamo che il ruolo dell'opposizione sia quello di essere una sentinella, un garante del bene comune. Cioè noi dobbiamo essere sempre attenti perché molto spesso la maggioranza può distrarsi e allora noi dell'opposizione, precisamente ci tengo a fare questa precisazione e il sindaco lo sa, noi dell'opposizione extra consigliare siamo sempre molto attenti e non dobbiamo non sapere le cose per non parlare. Infatti noi siamo scemi da un individualismo esasperato che contraddistingue le altre forze politiche che operano sul territorio, che cercano in, in, in tutti i modi di ritagliarsi un piccolo spazio, con delle, a volte con delle affermazioni anche che potrebbero risparmiare a noi e anche a tutti coloro che leggono i giornali. E quindi noi rivendichiamo questa nostra eh, linea politica che penso che ci possa essere riconosciuta anche da chi non simpatizza per il nostro partito. Noi scendiamo in campo solo ed esclusivamente quando c'è da combattere, da eh, portare avanti una battaglia per la collettività e non facciamo sconti a nessuno, infatti il sindaco qui presente ne sa qualcosa di recente. Noi del PC abbiamo ben chiaro qual è il nostro ruolo, noi non abbiamo tentennamenti, non sappiamo se siamo una longa, una longa mans del, del, della maggioranza, se siamo diciamo, un governo ombra, noi siamo opposizione e precisamente opposizione extraconsigliare. Anche se poi vi devo confessare diciamo, l'aspirazione la, che penso che chi faccia politica è, è un'aspirazione sana, no? di non disdegnare diciamo, eh, il pensiero e anche l'augurio per tutti coloro che fanno politica, che nel regime diciamo, dell'alternanza democratica un giorno oggi siamo in posizione, un giorno potremmo essere maggioranza e quindi si potrebbero invertire i ruoli. Riguardo all'invito che è stato mi è stato rivolto da Gino circa della nostra collaborazione per, per il referendum, sia quello del Rio del Danio che dell'acqua, poiché sono temi condivisi e Gino lo sa che quando c'è da combattere per, una, come devo dire, per interesse comune, per portare qualcosa di buono al paese, noi non ci vediamo mai indietro, quindi la piena disponibilità dal nostro punto di vista. Riguardo agli immigrati, io Riguardo all'intervento del commissario provinciale, non vorrei essere polemica, però non condivido la sua, il suo 
approccio, un punto di vista riguardo all'arrivo e all'accoglienza che noi abbiamo fatto per coloro che sono meno fortunati di noi. Io cerco per esempio di improntare la mia attività politica a quelli che sono i miei valori. Io sono cristiana, sono cattolica, sono praticante, quindi diciamo anche la politica deve rispecchiare questi valori. Allora innanzitutto non ci dimentichiamo i valori dell'accoglienza e della solidarietà, quindi non condivido il fatto di dire va bene il sud è una pattumiera, deve, deve accogliere questi disgraziati, questi eh, fondi di galera, no, perché sono fratelli, fratelli in difficoltà che stanno scappando dalla guerra, che stanno scappando da zone dove succedono delle cose diciamo inenarrabili e quindi noi dobbiamo accoglierli anche perché non dobbiamo dimenticare che siamo un popolo di emigranti e quindi, quindi la, proprio per questo dovremmo essere più accoglienti quindi non sono diciamo, d'accordo con l'intervento del commissario provinciale molto polemico anzi io ritengo che secondo me il sud in questo frangente dovrebbe ritenersi fiero di aver avuto un atteggiamento diverso dal nord di Bossi perché noi siamo cristiani, siamo accoglienti, siamo italiani, abbiamo il cuore buono, quindi in questo senso diciamo ritengo che dobbiamo essere fieri. Vorrei completare il mio intervento perché voglio essere felice innanzitutto, fare complimenti a Gino per la sua relazione perché la parte finale è stata commovente, perché riguardo all'episodio che è occorso diciamo, al nostro sindaco non c'è stato partito, non c'è stato colore e se ci siamo tutti stretti intorno al nostro sindaco perché quando accadono queste cose non bisogna essere ottusi, non bisogna avere parole, quindi veramente è stato un momento in giro. Faccio gli auguri al futuro prossimo segretario del PD che faccia buone cose, che abbiamo la possibilità, essendo giovani, essendo anche colleghi, di poter dialogare e magari laddove c'è diciamo, l'opportunità anche di concertare delle attività congiunte su temi condivisi, fermo restando il nostro ruolo di opposizione. Vorrei chiusare ricordando a tutti voi, ma soprattutto a me stessa, perché in effetti non bisogna mai, mai dimenticare quando si svolge attività politica di tenere ben impressi dei valori, perché l'attività politica deve essere sostanziale, deve essere eh, basata su valori, non deve essere solo formale. Vorrei ricordare un insegnamento di un grande statista italiano, un grande uomo, vittimo, vittima del terrorismo, Aldo Moro. Questo insegnamento che secondo me rispecchia quella che è stata l'attività politica dell'Udc Cesano fino a, in, fino a questo momento. Quando si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi. Non dimentichiamo di dire sempre la verità. I cittadini che eleggono e che ci eleggono come loro rappresentanti hanno il diritto a sapere la verità. Grazie, buon lavoro a tutti. Okay. Uh, oh, ho gradito l'invito che vi dice a parte per questo congresso e ho preferito partecipare personalmente perché volevo eh, salutare il segretario uscente eh, personalmente come associazione Noi, eh, lui ha fatto una bellissima relazione una relazione spontanea che era sentita ha parlato di quello che lui ha fatto in questi tre anni io l'ho apprezzata sono mm, diciamo ho avuto un problema con il segretario Marisini, uno scontro epistolare praticamente. Ci siamo scontrati su alcuni punti di vista e quindi ritenevo opportuno chiarire pubblicamente quello che era successo e sgombrare il campo da ogni altra eh, possibilità o idea. Io, eh, eh, per quello che stiamo facendo, adesso stiamo, stiamo facendo una mostra d'arte eh, addirittura nella, nella chiesa del Rosario siamo sempre impegnati o eh, nel nostro percorso a volte è capitato che oltre a quello che era l'arte e la cultura e, e le attività eh, diciamo per cui siamo nati come associazione a volte siamo scesi sul sociale abbiamo manifestato pubblicamente contro il ticket 
dei bambini della mensa, abbiamo installato un gazzetto, c'è stata una diversità di opinioni. Lo scontro che abbiamo avuto è uno scontro sano, c'è stato poi anche il coinvolgimento del neo segretario Enzo Guida, a cui poi farò gli auguri e, e diciamo, ho apprezzato anche il suo intervento soprattutto dove ha detto con estrema sincerità che probabilmente c'è stato durante il percorso di questa amministrazione qualche difetto di comunicazione con la popolazione perché se è nato un problema sentito sull'acqua perché a un certo punto eh, io ho assistito all'incontro del sindaco con i responsabili del, 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 del consorzio c'erano un po' gli anni di riscaldare e quindi questo è già un chiaro segnale un chiaro segnale che si accetta di, di, di chiarire pubblicamente che a volte si può sbagliare si può sbagliare sulla comunicazione, si può sbagliare su un progetto, si può sbagliare su una finalità. Ma quello che conta deve essere la sostanza. Il partito eh, PD di Cesa non deve dimenticare che è un partito di maggioranza, è un partito che governa il paese da 15 anni, da, da due, due amministrazioni e mezzo, e quindi è un partito che deve avere responsabilità, responsabilità di governo responsabilità eh, progettuale e quindi deve mettere in conto che ci sta qualcuno che potrà contestare qualche vicissitudine, non potrà andare sempre spedito e apprezzo anche quello che ha detto il mio segretario ma lo faceva già Giro Parisi, il dialogo l'apertura con la gente, con le associazioni anche con i partiti e non ci deve essere con i partiti ma non voglio entrare nel discorso politico con i partiti l'alleanza la, solamente per riportare qui il Rione Banco ma ci deve essere sulla palestra del fanciullo ci deve essere sull'acquedotto cioè ci c'è l'acquedotto sul consorzio idrico perché sul consorzio idrico ci sono ho visto delle barricate magari se c'era più un discorso come ha detto Gino Parisini comune per riportare il Rione Banco a Cesa che posso anche condividere, sarà una cosa comune perché gli interessi comuni devono essere di tutti, però non ci può essere una alzata di scudi su alcuni eh, progetti importanti come può essere il consorzio ITE, come può essere la palestra del fanciullo, come può essere l'isola ecologica, come può essere eh, insomma, altri problemi, la scuola, eccetera, eccetera. Quindi io chiedo al partito di maggioranza, al partito di governo vedo che man mano gente affluisce a questo partito e mi fa piacere lì c'è tra le figure Berlinguer che è stato uno dei primi a creare il dialogo con la democrazia cristiana a sgombrare il campo e, e, e a, a superare quei paletti che storicamente esistevano tra destra e sinistra io mi auguro che questo partito così forte, così forte a livello provinciale accesa come ha detto anche il Corriere, così forte a livello di partito con 87-82 iscritti, ma credo che aumenteranno perché un partito di governo sta, sta amministrando. Eh, credo che la prima cosa che debba fare un partito di governo è quello di dialogare, dialogare anche con eh, oltre all'opposizione, ma concretamente il Consiglio Comunale, quando ci sono problemi seri da discutere, quando ci sono nomine, quando ci sono interessi e poi dialogare con le associazioni dialogare con le associazioni il segnale che avete dato è chiaro per il Rione Bagno il mio augurio è quello che oltre al Rione Bagno ci sia una comunità di intenti su quelli che sono i problemi di Cesa se ci sta una comunità di intenti su quelli che sono i problemi più sentiti a Cesa sicuramente ci sarà il nostro apprezzamento Grazie a tutti e buon lavoro a Insubi. Buonasera a tutti i partecipanti. Innanzitutto do lettura di un messaggio augurale eh, inviato al segretario, a tutti i partecipanti al congresso, da parte eh, dell'onorevole Nicola Caputo. Cari amici e cari amiche del circolo Pietricenza, 
un'imprevedibile coincidenza con impegni fuori regione già in agenda e non derogabili mi impedisce purtroppo di partecipare personalmente ai lavori del vostro congresso. Malgrado ciò, per l'amicizia, l'affetto e la stima che contraddistinguono i nostri rapporti, non avrei mai potuto mancare di far pervenire il mio saluto augurale a tutti voi. Senza retorica o artificiosità, ma con la schiettezza di chi si rivolge agli amici, ribadisco ciò che in varie occasioni ho già dichiarato. Il circolo di Cesa, per la qualità, la serietà e l'impegno dei suoi dirigenti e dei suoi iscritti, rappresenta un modello per tutto l'ambito provinciale del partito di Casetta. L'organizzazione e lo svolgimento di questo congresso, tra i primi della nostra provincia, ne è un'ulteriore conferma. Il lavoro del coordinatore Gino Parisini, del presidente e consigliere provinciale dottor Giuseppe Fiorillo e dei membri del direttivo nelle loro rispettive cariche e funzioni è stato davvero incomiabile hanno messo a disposizione le loro capacità e la loro esperienza per costruire su basi solide un circolo nascente e i risultati raggiunti in questi tre anni provano che ci sono riusciti. Più di una volta ho avuto modo di constatare di persona l'impegno che il coordinatore ha profuso per il circolo, sia sul piano politico che su quello organizzativo. Caro Gino, visto i risultati, penso che tu abbia di che essere soddisfatto e gli iscritti, così come gli esponenti provinciali, regionali e nazionali del partito, di che ringraziarti. Complimenti a tutti voi quindi e salutandovi affettuosamente uno ad uno, auguro ai partecipanti e ai designati del congresso buon lavoro, con l'auspicio che i democratici e le democratiche di Cesa possano presto vedersi ulteriormente riconosciuti il lavoro e l'impegno per i quali si sono distinti, con ruoli e funzioni di primo piano ruolo e funzioni che il circolo di Cesa deve ricevere non perché richieda ma molto più semplicemente perché ha dimostrato di meritarli. Nicola Capone. E ora qualche considerazione mia personale come iscritto, non certo come assessore, uh, su questo congresso. Il congresso rappresenta un momento fondamentale nella vita di un partito politico un appuntamento che consente di riconsiderare con maggiore attenzione e precisione il percorso che è stato compiuto, di riflettere meglio sugli ostacoli incontrati e sulle scelte compiute per superarli, di riconoscere e di distinguere le pratiche che destabilizzano dalle pratiche che consolidano. Il congresso quindi è fondamentale perché attraverso l'analisi e il confronto consente di tracciare con maggiore precisione il prosieguo del cammino e la sua direzione ben sapendo che che come ammonisce la saggezza antica non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare tre anni, che tre anni fa sapessimo qual era la direzione in cui andare lo testimonia proprio il congresso di oggi se tre anni fa ci fossimo mossi alla cieca senza cognizione di ciò che andava fatto e di come lo si doveva fare se ci fossimo lasciati scoraggiare dalle prime inevitabili incomprensioni se avessimo fatto prevalere posizioni disfacenti e anacronistiche, se ci fossimo piegate ai tatticismi impersonalistici, in breve, se non fossimo stati convinti, responsabili e lungimiranti, oggi tantissimi non sarebbero qui e forse lo stesso progetto costitutivo del Partito Democratico si sarebbe risolto in un misero fallimento. Invece ci siamo e non possiamo che essere soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto anzi soddisfatti e orgogliosi perché il PD di Cesa non solo è nato e si è consolidato nel tempo ma è anche tra i primi della provincia di Casetta sottolinearlo non è panteria e i tanti amici non di Cesa che ce lo attestano non lo fanno per compiacerci ma certificano un pure semplice dato di fatto è un risultato che testimonia certamente un impegno e un lavoro collettivo ma sarebbe incapacità di valutare, oltre che di solidità intellettuale, non rilevare che questo risultato prende innanzitutto e soprattutto il lavoro del nostro coordinatore uscente Gino Parisini. Ricordo ancora le sue esitazioni quando tre anni fa cominciò a presagire che tra i dirigenti e gli aderenti andava profilandosi una convergenza sul suo nome per la segreteria del neonato PD. Comprensibili e giustificate esitazioni di chi aveva a chiare la difficoltà del compito e la, la responsabilità del ruolo. Ma seppur dubbioso, Gino non si tirò indietro, accettò l'incarico e si mise al lavoro, lavoro non di un giorno o di un mese, 
bensì di tre anni all'insegna del massimo impegno per costruire e rendere solito il nuovo progetto politico. Tre anni fa vi affidammo un'incognita e oggi lui ci restituisce una certezza. Grazie Gino per questo splendido traguardo, grazie Filippino Fiorillo in qualità di Presidente e poi tutti i membri del direttivo che avete contribuito a raggiungerlo. I successi ottenuti, le soddisfazioni, le risoluzioni, le fasi tranquille, le fasi critiche che hanno contraddistinto questi tre anni di cammino devono servirci per tracciare il percorso futuro. Il PD è nata per essere la casa dei riformisti e dei moderati. Ribadirlo tutte le volte che se ne offra l'occasione non è il tempo sprecato. Anzi, averlo sempre presente, infatti, offre il doppio vantaggio indica la direzione in cui muoversi e riduce il pericolo di sbandamenti che la notevole mutabilità in cui siamo immersi produce o favorisce. Il tempo dei pacchetti ideologici preconfezionati è pronti all'uso e all'abuso delle grandi narrazioni omnicomprensive è finito, è passato e al passato si deve guardare come al punto da cui siamo partiti, non certo come quello a cui vogliamo arrivare. Massimo impegno quindi nella continua elaborazione di idee e programmi, massimo impegno nel continuo sforzo di cogliere, interpretare e indirizzare le dinamiche e i fenomeni sociali che anche nella nostra piccola realtà nascono e si manifestano, massima attenzione alle istanze provenienti dalle categorie sociali più deboli e da quelle su cui grava maggiormente la difficile congettura economica, massima propensione al dialogo e alla collaborazione con le forze produttive siano esse imprenditoriali, commerciali o artigianali, massima apertura nei confronti del mondo giovanile, delle diverse sensibilità che lo animano e delle istanze che ne emergono, massima apertura nei confronti del mondo associativo locale e non locale, nel reciproco rispetto dei ruoli e degli obiettivi che gli statuti sanciscono, massima propensione al confronto e al dialogo con gli altri partiti politici, siano essi alleati o avversari su tutte quelle questioni aventi rilevanza generale o a diffusa ricaduta sociale. Volendo essere sintetico, sto dicendo che l'unico arroccamento che il PT può concedersi è quello, in difesa, è quello in difesa dei principi di civiltà, di umanità e di legalità, quei principi che sono puntualmente riconosciuti e tutelati dalla nostra Costituzione. Su tutto il resto, il PT come è stato fino ad oggi e ancor più dovrà esserlo da domani, deve essere sempre pronto al confronto, sempre pronto all'ascolto, sempre pronto al dialogo.